বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম তো আজ আমি তোমাদের জন্য একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ইতিমধ্যে আমি প্রচুর পরিমাণে কমেন্ট পেয়েছি যে আমাদের স্যার এই মুহূর্তে একটা রুটিন আমাদের সামনে তৈরি করে দিন যাতে করে আমরা মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য ভালোভাবে প্রিপেয়ার্ড হতে পারি কারণ এই মুহুর্তে আমাদের যে পরিস্থিতি চলছে করোনা অ্যাটাকের প্রভাবে আমরা সবাই গৃহবন্দী হয়ে আছি এবং ঠিকঠাকভাবে পড়তে পারছি না টাইমকে ম্যানেজমেন্ট করতে পারছি না কিন্তু আমাদের এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে সামনে আমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষা রয়েছে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষা যেহেতু সেহেতু পরীক্ষা হবেই এবং আমাদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা হতে হবে সেই পরীক্ষায় কিন্তু ভালো রেজাল্ট করতেই হবে যার জন্য কিন্তু আমি এই রুটিনটা তোমাদের সামনে করে দিয়েছি যাতে করে যেভাবেই হোক যে কোনো মূল্যে এই রুটিনটা ফলো করে কিন্তু সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে এবং একটা গুড রেজাল্ট কিন্তু তোমাকে অবশ্যই করতে হবে বন্ধুরা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশানগুলো পাওয়ার জন্য যদিও আমাদের প্রচুর পরিমাণে নোটস টিউশন বা টিচারদের এই মুহূর্তে অভাব রয়েছে তবুও আমাদের বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া তারপরে অনলাইন টিচিং বা আমাদের যে বইগুলো আছে সেই বই বইগুলো থেকে মোটামুটিভাবে যতটুকু সম্ভব তথ্য আহরণ করে আমাদের পড়তে হবে এবং সেইভাবেই আমি কিন্তু তোমাদের সামনে রুটিনটা তুলে ধরেছি তো একদম ডে ওয়াইজ তৈরি করে নিয়েছি প্রয়োজনে দেখো রুটিনটা সম্পূর্ণ মেনটেন করা হানড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু সম্ভব অতটা হয়ে ওঠে না কিন্তু প্রয়োজনে একটু একটু এদিক ওদিক করে নিতে পারো কিন্তু চেষ্টা করবে যে রুটিনটা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি সম্পূর্ণ সায়েন্টিফিক ওয়েতে প্রত্যেকটা সাবজেক্টকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে কিন্তু এটা এবং নিজের যে এন্টারটেনমেন্ট যাকে বলা যায় এবং সম্পূর্ণ মানসিক যে ভাবনা চিন্তা তার উপর ডিপেন্ড করে করেছি সেহেতু কিন্তু রুটিনটা মেনে চলার একটু চেষ্টা করবে সেটা কিন্তু তোমাদের পক্ষে অবশ্যই অবশ্যই বেটার হবে তো আমরা চলে আসি অ্যাট ফার্স্ট ডে মনডে অর্থাৎ সোমবারের রুটিনে তো সোমবারের রুটিনে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখতে পাব এটা আমাদের দিনের একদম ফার্স্ট ডে এবং আমাদের সেরকমভাবে প্রিপেয়ার্ড নিতে হবে তো সকাল আমরা মনে করব যে আমরা যেহেতু ছাত্রছাত্রী সেহেতু প্রত্যেকেই পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা থেকে ছটার আগে আমাদের ঘুম থেকে ওঠা উচিত সেইভাবেই কিন্তু পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা দিক উঠে আমরা যত রীতি ছটার মধ্যে ফ্রেশ হয়ে নেব এবং ফ্রেশ হয়ে ছটা থেকে আটটা পর্যন্ত বাংলায় স্টাডি করব সেটা বাংলার ভেতরে বিভিন্ন রকম গল্প কবিতা ব্যাকরণ যাই হোক বিভিন্ন পার্টসগুলো আমাদের করতে হবে আটটা থেকে নটার মধ্যে মোটামুটি আমাদের যে সকালের খাবার দাবার রয়েছে ব্রেকফাস্ট রয়েছে সেগুলো আমরা কমপ্লিট করব এবং নটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত টিমেন্ডাসলি আমরা ম্যাথগুলো কমপ্লিট করতে হবে তারপর যথারীতি এগারোটাকে একটা পর্যন্ত আমাদের জিওগ্রাফি নিয়ে বসতে হবে এবং জিওগ্রাফির বিভিন্ন পার্টসগুলো কমপ্লিট করতে হবে একটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত যেটা আমাদের স্নান খাওয়া এবং সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট অর্থাৎ পারিবারিক যে আলাপ আলোচনা বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা ফোনে যোগাযোগ সোশ্যাল মিডিয়া প্রভৃতি কাজগুলো কিন্তু আমরা যথারীতি করে যাব এটা কিন্তু আমাদের কমপ্লিট অবশ্যই করতে হবে কারণ এটাও আমাদের প্রয়োজন রয়েছে শুধুমাত্র যে পড়াশোনার মধ্যে আমাদের থাকতে হলে তো হবে না আমাদের সঙ্গে কিন্তু আরও বিভিন্ন কার্যকলাপ রয়েছে এবং তারপরে যথারীতি সন্ধ্যা পাঁচটার পরে পাঁচটা থেকে পাঁচটার পরে কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমাদের একটা নিউ একটা লং টাইম আমরা পড়াশোনার জন্য আমাদের ব্যয় করতে হবে এবং সেখানে অবশ্যই ফিজিক্স এবং হিস্ট্রিকে দুটো সাবজেক্টের গুরুত্ব কিন্তু অবশ্যই দিতে হবে আর একটা আমি টিপস দিচ্ছি যে সব সময় বইয়ের প্রথম থেকে পড়ে যাবে না মাঝে মাঝে একটু শেষের থেকেও পড়বে মানে লাস্ট যে পার্টটা পড়লে সেই পার্টটাও কিন্তু এগিয়ে যাবে চলে যাব তার পরের ডেট অর্থাৎ মঙ্গলবার টুয়েসডে তো টুয়েসডেতেও একদম ঠিক সেম তো আমরা ছটা থেকে আটটা পর্যন্ত আমরা জিওগ্রাফিটা পড়ব আট থেকে নটা আমরা ব্রেকফাস্ট পড়ব নয়টা থেকে এগারোটা আমরা ইংলিশটা পড়ব এগারোটা থেকে একটা আমরা লাইফ সায়েন্স পড়ব একটা থেকে পাঁচটা আমি সেম যে কথাটা বললাম সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট করব স্নান খাওয়া দাওয়া এবং তার সঙ্গে যে যাবতীয় কাজবাস টুকরো কাজবাস ফ্রেন্ডশিপ প্রত্যেকটা জিনিস আমরা সেখানেই মিটিয়ে নেব এবং পাঁচটা থেকে এগারোটা বা পরবর্তী যে সময়টা আমরা সময় দেবো সম্পূর্ণরূপে ফিজিক্স এবং ম্যাথের জন্য এই সময়টা কিন্তু বরাদ্দ এবং ফিজিক্স এবং ম্যাথটা আমাদের বেশি সময় লাগবে বুঝে করতে হবে প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আমাকে মেনটেন করে এগিয়ে যেতে হবে তারপরে রয়েছে আমাদের ওয়েনেসডে অর্থাৎ বুধবার ছটা থেকে আটটা বেঙ্গলি আটটা থেকে নটা ব্রেকফাস্ট নটা থেকে এগারোটা ম্যাথ এগারোটা থেকে একটা হিস্ট্রি একটা থেকে পাঁচটা যেটা বললাম স্নান রয়েছে খাওয়া দাওয়া বা সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট এবং পাঁচটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত নন স্টপ আমরা জিওগ্রাফি এবং ইংলিশের যে বিভিন্ন পার্টগুলো রয়েছে সেই পার্টসগুলো সম্পর্কে কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা করব এবং বিস্তারিত পড়াশুনো করে বুঝে নিতে হবে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা এবং তারপরে রয়েছে আমাদের থার্সডে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ঠিক একইভাবে বৃহস্পতিবার ছটা থেকে আটটা পর্যন্ত
সকাল সকাল উঠে পড়ব এবং সকাল সকাল উঠে ঠিকভাবে আমরা ওই বেঙ্গলি পড়ব ছটা থেকে আটটার মধ্যে আটটা থেকে নটার মধ্যে ব্রেকফাস্ট নটা থেকে এগারোটার মধ্যে আমরা ফিজিক্স পড়ব এগারোটা থেকে একটার মধ্যে আমরা লাইফ সায়েন্স পড়ব একটা থেকে পাঁচটার মধ্যে আমরা স্নান খাওয়া দাওয়া বা যে ক্রিয়াকলাপগুলো রয়েছে বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ আলাপচারিতা প্রত্যেকটা কাজ করব এবং পাঁচটা থেকে এগারোটার মধ্যে আমরা কিন্তু ম্যাথ এবং জিওগ্রাফিটা নিয়ে বসব এরপরে আমরা চলে যাব তার পরের যে দিন সেই দিনে মূলত যে পড়ার কাজ সেটা হলো এই সপ্তাহে পাঁচ দিন এই সপ্তাহে পাঁচ দিনের যে রুটিনটা তোমাদের সামনে তুলে ধরা হলো তোমরা এই রুটিনটা হানড্রেড পারসেন্ট চেষ্টা করো ফলো করার এবং এই রুটিন অনুযায়ী যদি এগিয়ে যেতে পারো অবশ্যই একটা গুড রেজাল্ট কিন্তু তোমার জন্য অপেক্ষা করছে এবার আমরা চলে আসি স্যাটারডেকে নিয়ে কি করা যায় ওই দিনে দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে আমি প্রথমেই একটা কথা তোমাদের বলে নিয়েছি যে রুটিন কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট সাকসেস করাটা সবচেয়ে বেশি টাফ ব্যাপার যদি কেউ করতে পারে তো অলওয়েজ ওয়েলকাম মানে সেটা তো অবশ্যই ভালো কিন্তু যদি কোনো অংশ বাদ হয়ে যায় বা কোনো কারণবশত বিভিন্ন জীবনের চলার পথে বিভিন্ন সমস্যা আসতে পারে যার জন্য হয়তো কোনো দিনের কোনো কাজ করা হয়নি কোনো দিনের কোনো রুটিন মেনটেন করা হয়নি বা কোনো অংশ আমাকে যেটা কমপ্লিট করতে হবে সেই অংশটা আমি পড়ে পারিনি তখন কিন্তু সেই জিনিসটাকে অবশ্যই কমপ্লিট করার জন্য তোমাকে এই শনিবার বা স্যাটারডেকে তোমাকে রাখতে হবে আর যদি তুমি এই জিনিসটা সম্পূর্ণ কমপ্লিট থাকে আমি অবশ্যই বলবো একটা দিন ফ্রিলি আমেজ করো এন্টারটেনমেন্ট করো খেলাধুলো করো বা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাও এই সময়ের জন্য বাইরে তো যেতে পারবে না নিশ্চয়ই ঘরের ভেতরে থেকে কিন্তু এইভাবে তুমি ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে পারো এবং শনিবারটা তুমি এইভাবে কাজে লাগাও বারবার বলছি যে ঘরেতে বসে পড়াশোনা করো যে বই আছে নিজে পড়ার চেষ্টা করো বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া ইউটিউবে প্রচুর পরিমাণে তথ্য রয়েছে পড়াশোনার সেখান থেকে যতটুকু পারো টিচারদের ফোন করে বিভিন্নভাবে তোমরা যতটুকু পারো তথ্য সংগ্রহ করে নোটস করো এবার চলে আসি সানডেতে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডে এই দিনটা তোমাকে প্রত্যেকটা বই নিয়ে বসতে হবে নিজেকে জাজমেন্ট করতে হবে যে আমি সারা সপ্তাহে কতটুকু পড়লাম আমি কোনো সাবজেক্টে পিছিয়ে আছি কি না আমি সঠিক টাইমে সিলেবাসটা কমপ্লিট করতে পারবো কি না বা এই যে কটা সাবজেক্ট রয়েছে এই কটা সাবজেক্টের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন তোমার একটা সাবজেক্ট মনে হতে পারে যে এই সাবজেক্টটা আমার একদমই পড়তে ইচ্ছা করে না একদম ঠিক সেই সাবজেক্টটাকে বেশি গুরুত্ব সহকারে এই রবিবারের দিনে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ গুরুত্ব দিয়ে এই সপ্তাহের দিনে অবশ্যই পড়বে সেই সাবজেক্টটা যেটা তোমার কাছে সবচেয়ে বেশি কঠিন মনে হয় কারণ যেটা বেশি কঠিন তাকে বারবার বারবার পড়লেই কিন্তু তাকে সহজ করে নেওয়া যেতে পারে তো এই হলো মূল আলোচনা এই আলোচনাটি আশা করি তোমাদের অবশ্যই ভালো লাগবে আর গড়িমসি করো না এই মানে এই রুটিনে স্টার্ট করো এবং এখনই স্টার্ট করো